Сколько необходимо места человечеству, если бы оно решило поселиться в одном городе? По оценкам ученых, в условиях надвигающихся катаклизмов в ближайшие годы вынуждены будут покинуть свои дома и мигрировать несколько миллиардов человек. Чтобы не поддаваться панике и не пугаться такого поворота событий, давайте зададимся вопросом, сколько места понадобилось бы сегодня всему человечеству, если бы оно решило поселиться в одном дружном и светлом городе? В зависимости от плотности расселения людей, город Земля, исходя из реально существующих ныне примеров с населением в 7,5 миллиардов человек, будет выглядеть следующим образом. Если все люди будут жить с плотностью населения 580 человек на квадратный километр, как сейчас проживают в просторном Тронхейме в Норвегии, то размер города Земля будет равен 70% площади России. А если все люди будут жить с плотностью населения 1619 человек на квадратный километр, как в городе Ахен в Германии, то достаточно будет территории равной половине Европы для комфортного проживания 7,5 миллиардов человек. Если плотность расселения составит 4149 человек на квадратный километр, как в городе Торонто в Канаде, то город Земля будет иметь площадь, равную стране Иран. Как видим, город, способный вместить всех жителей Земли, приобретает более четкие очертания и занимает относительно не так уж много пространства. Но есть на Земле множество городов, в которых люди живут куда более компактно. В городе-государстве Сингапур Площадь населения составляет 7437 человек на квадратный километр. Для размещения 7,5 миллиардов при такой плотности достаточно площади Эфиопии. Но и это еще не предел разумному компактному проживанию людей. Манила на Филиппинах считается самым густонаселенным городом в мире. На площади всего 42,88 квадратных километра в нем проживает около 1,8 миллиона человек. Для размещения всех жителей Земли при такой плотности населения достаточно территории размером с Уругвай. Как видим, при грамотном подходе к данному вопросу для компактного проживания 7,5 миллиардов человек требуется совсем немного пространства. При условии преобладания культурно-нравственных, общечеловеческих ценностей во взаимоотношениях людей наша планета способна вместить 25 миллиардов человек. Если взять за основу Манилу, как самый густонаселенный город, то для проживания 25 миллиардов человек понадобится территория площадью 600 тысяч квадратных километров. В эту категорию попадают, к примеру, такие страны, как Украина, Кения, Турция, Мьянма, Йемен и другие. Сможет ли каждый человек сам в себе преодолеть приземленную самость и выйти из оков своего сознания? Сможет ли каждый человек стать свободным внутри по духу и протянуть руку помощи соседу? Смогут ли сами люди всех регионов мира, всех без исключения, сесть за один круглый стол и договориться? Мы не говорим о тех, кто разъединяет. С ними все понятно. Они никогда не объединятся. Мы говорим о самих людях. Смогут ли? Универсальные ключи для решения всех основополагающих вопросов даны в книгах Анастасии Новой и в особенности в книге «АЛЛАТРА». Объединение людей – залог выживания человечества. Если вам понравился наш выпуск, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостных климатических событий в мире.